Porque a mí me parece que es, una, es un compromiso muy difícil de cumplir. ¿no? Se encuentran dos grupos delincuentes con armas de alto poder, dispuestos a matarse. ¿Qué hace la Guardia Nacional? ¿Se mete en medio? ¿Muchachos bajen sus armas? ¿Se van a hacer daño? Es decir, es muy difícil imp impedirlo. Es muy difícil impedirlo. Pero en cualquier métrica, escojamos la que escojamos, la, los enfrentamientos entre eh, grupos del crimen organizado componen una buena parte de la violencia, uh -huh. quizá un poco más de la mitad. ¿no? Y la otra mitad, ¿por qué en esa otra mitad tampoco la Guardia Nacional incide en los números de homicidio dolos? Porque la, la, de acuerdo a la ley de la, de la Guardia Nacional, tiene que atender poco más de 52 delitos, ¿no? que va desde el tráfico de maderas, por ejemplo, eh, va el... En los bloqueos a las carreteras, es decir, es un número muy extenso de responsabilidades. Y sí, y sí me parece que... Y a no... lo mejor en los otros sí ha habido cambios. Yo, 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 veo, yo veo que sí. Es decir, bueno, no es que yo lo vea, sino los datos así lo, así lo arrojan. ¿Como en cuáles? Como por ejemplo el, el robo de vehículos, por ejemplo, eh, por ejemplo el, el asalto a mano armada. La seguridad en las carreteras ha aumentado también. ¿no? Entonces, esto, estos, estos eh, aspectos... No logran, no logran ser tan visibles como lo son pues el homicidio de 11 personas en días pasados en Michoacán, entre ellos siete menores de edad, sin ninguna relación con el ambiente que eran simplemente cortadores de aguacate. ¿no? Entonces, el, 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 el desafío por eso es, es tan grande. Hay que leer con detenimiento la declaración conjunta de las dos dos, dos eh, conversaciones, la primera en Palacio Nacional y después en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí viene claramente planteado el interés de dos cosas. Contención al tráfico de fentanilo y contención a los, a los homicidios. ¿no? 